ஸோ வணக்கம் ஜிஎஸ் ஃபேம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நாள் இந்த நிமிஷம் அவங்களுக்கும் அவங்கள சுற்றி இருக்கிற அனைவருக்கும் நல்லதாகவும் நன்மையாகவும் அமையும் அப்படின்ற எங்களோட இன்னைக்கு த பாட்காஸ்ட் எப்போ சொற்குள்ள போயிடலாம் வீக்கெண்ட் எப்படி போயிட்டு இருக்கு எனக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக நல்ல ஒரு பிளசண்டான ஒரு இடம் எல்லா பக்கம் சுற்றி இருக்கிற சில நம்ம வீட்லேயே ஒரு அருமையான இடம் இருந்திருக்கு சரி இன்னைக்கு டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோனை கொஞ்சம் சைலண்ட்லாம் போட்டலாம் ஒரு நாளைக்கு வந்து கஸ்டமர் கேர் கால் மட்டுமே ஒரு முப்பது கால் வருது டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க பொண்டாட்டி கூட அத்தனை டைம் கூப்பிட மாட்டாங்க சரி பாரத்தின் கப் என்ன தான் ஆச்சு ஆமாம் வந்தானே எங்கே போனா என்ன ஆனால் ஒன்றும் தெரிய மாட்டேன் என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸே நிறைய பேர் எப்போ தான் கிராஸ்டஸ் ரிசல்ட் வேற பார்த்தது வரும் அதெல்லாம் வந்துச்சு சஃபாரி கேரியர் ஏங்க நீ வயசுக்கு வந்த என்ன வராட்டி என்னங்கிற மாதிரி அதாவது டாடா சஃபாரி ஹாரியர் வந்து ஜிஎன் கேப்ல வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்கிட்டாங்க ஏற்கனவே வாங்கும் தெரிஞ்ச வண்டியே ஏற்கனவே குளோபல் கேப் டெஸ்ட் பண்ண வண்டியே திரும்பி இவங்க டெஸ்ட் பண்ணி அதை ஏற்கனவே விளம்பரப்படுத்துறது அது என்ன ஒரு நோக்கம் எனக்கு தெரியல இல்ல உண்மையாவே பாரதன் கேப் வரும் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்திருந்தோம் அவங்க நியாயப்படி பாரதன் கேப்பா இருந்தா ஜென்வினா ஒரு இந்தியாவுக்கு வந்து ப்ராப்பரா ஒரு கம்பெனியை வந்து டெடிக்கேட்டடா கொண்டு வராங்க அப்படின்னா வந்து முதல்ல என்ன பண்ணணும் மாருதி வண்டி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணணும் பண்ணணும் உண்டை வண்டி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணணும் இன்னொன்று மேண்டேட்ரியாக பண்ணணும் ஆமாம் எல்லா வண்டியும் டெஸ்ட் பண்ணணும் வாலண்டரின்னு சொல்கிறதெல்லாம் என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல நீ கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வச்சு நடத்துறீங்க எதுக்கு வாலண்டரின்னு சொல்கிறீங்களா நான் டாப் டென் சேல் இருக்கிறது மட்டும் எடுக்க போதும் எல்லா மாதிரி இருக்கிற அதில் வந்துடும் ஆமாம் ஆமாம் முக்கால்வாசி அதிலே வந்துடுது ஸோ அது பண்ணாமல் எதுக்கு மறுபடியும் அரைச்சமாக திருப்பி எதுக்கு அரைக்கிறீங்க அதுதான் வந்து வருத்தமாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி கொஞ்சம் இந்த டிராஃப்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நான் ஓஹோ இந்த பாரத்தின் கப் வந்து ஏஎஸ்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆ ஒன் நைன்டி செவன் டிராஃப்ட் இது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாரத்தின் கப் தொடங்குறப்போ ஒரு டிராஃப்ட் இது ஆக்சுவலாக ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பக்கம் அந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பக்கத்தில் நமக்கு எதுவும் தேவையை அதை மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துருக்குறேன் தேவை ஒரு இதுவே ஒரு அஞ்சு பேஜ் இருக்கு சரிங்களா இது அதாவது பாரத்தின் கேம்னா என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மக்களுக்கு ஒரு புரிதலை கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன கார்ஸ் வந்து கிராஸ் டெஸ்ட்டுக்கு போயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து மல்டிபிள் ஃபோரம்ஸில் வச்சு ஒரு டேட்டா சின்ன தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் நம்மளால முடிஞ்சது இது ஏன் இந்த பாட்காஸ்ட் திடீர்னு அப்படின்னா நிறையா மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சஃபாரி ஹாரியருக்கு அப்புறம் பாரத்தின் கேப்னு ஒன்று இருக்கிறதே மறந்து மறக்கிற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பண்ணிட்டாங்க ஆ சரி நானும் எதிர்பார்த்தது சரி மாருதியோட லீடிங் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க எடுத்து போடுவாங்க ஏன்னா இப்போ லீடிங் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென்ல இருக்கிறதா ஆப்வியஸ்லி பத்துல ஏழு மணி மாறுது மாறுது இப்படிதான் இருக்கு ஃப்ரான்ஸ் பிரேசா வேற என்ன இருக்கு வேலையோ இது இல்லை எல்லாமே இருக்கு எத்தனை வண்டி இருக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து கிராஷ் டெஸ்ட் பண்ணாம மக்களுக்கு தேவையான அஃபோர்டபிள் கார்ஸ் எடுத்து கிராஷ் டெஸ்ட் பண்ணாம அதுக்கு சஃபாரி ஹேரியர் அது ஏற்கனவே ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்கிடுச்சுன்னு தெரியும் அதை இப்போ எது கொண்டு வந்தாங்கன்னு எனக்கு இன்னி வரைக்கும் புரியல அதுக்கு அடுத்து எந்த ஒரு வண்டி போடுவாங்க சரி அதுதான் பண்ணியாச்சு சரி பண்ணிட்டீங்க ஓகே ஃபைன் உங்களுக்கு வந்து முதல் ஆரம்பம் ஆரம்பமே ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஒரு மங்களகரமா ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சரி ஓகே சந்தோஷமா ஆரம்பிங்க இல்ல ஃபைவ் ஸ்டார் வண்டி அது வந்து டெஸ்ட் பண்றவங்க ஒரு மங்களகரமா ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நீங்க இப்ப அடுத்தது ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்கணும் இல்ல இவங்க வந்து ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரத் தென் கேப் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டிராஃப்ட் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு வருஷம் ஆயிருக்குது ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆயிருக்கு ஓகே ஓகேங்களா அந்த ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து இது எல்லாமே ஃபைனலைஸ் பண்ணி இந்த டிராஃப்டை வந்து அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அந்த இனாகிரேஷன் இந்த மாதிரி பாரத் தென் கேப் அப்படின்றத இனாகிரேட் பண்ணுறாங்க அப்பவே வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல கண்ட்ரோல் சென்டரை வந்து ஓபன் பண்ணி விடுறாங்க இந்த பாரதன் கேப்போட கிராஸ் டெஸ்டிங் கண்ட்ரோல் சென்டர் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் அப்போ தான் ஓஇஎம்க்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடுறாங்க இந்த மாதிரி பாரத் அண்ட் கப் வந்து அஃபிஷியல் நீங்க வந்து கார்ஸ் கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் செட் கார் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னப்போ ஒரு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட கார்கள் வந்து எல்லா பிரான்ஸுமே கையை தூக்கியிருக்காங்க நான் கொடுக்குறேன் 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 சரிங்களா இதுல வந்து என்னென்ன கார்கள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு வந்து அக்ராஸ் த ஃபோரம்ஸ் எல்
இனி வந்து பாரத் அண்ட் கப் வந்த ப்ரொசீஜருக்கு அப்புறம் வந்து இனி குளோபல் அண்ட் கப்னு எடுக்க மாட்டோம் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ தான் ரிப்போர்ட் வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்கியிருக்கு குளோபல் அண்ட் கேப் குளோபல் அண்ட் கேப் பார்த்தா இன்னும் பாரத் அண்ட் கேப் இருக்கு அப்படி இருக்கா குளோபல் அண்ட் கேப் போடுறான்னு பார்த்து அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ப்ராடக்ட் லான்ச்சுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க டிலே எடுத்து கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிலே ஸோ அடுத்து வந்து ஹோண்ட் அப்படிங்கும் போது எலிவேட் கொடுத்துட்டாங்க செலவாகுது <laughs> 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 வேற சிங்க அறுபது லட்சம் அப்படின்ற போது ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து ஓஎம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் நாலு ப்ராடக்ட் இங்கே பாரத் அண்ட் கப்பில் பண்ண முடியும் குளோபல் அண்ட் கப்பில் ரெண்டரை கோடி கொடுத்து பண்ணுறதுக்கு இங்கே அறுபது லட்சம் போது நாலு ப்ராடக்ட்டை பண்ண முடியும் ஸோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ற போது ஒரு ஒரு இந்தியாவுக்கும் ஒரு ப்ரௌடான ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கி எத்தனை ஸ்டே கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு தனியாக இருக்குது டெடிக்கேட் டு இந்தியா அது நல்லது தான் ஆனால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் லாயலாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் நான் உண்மையாக இருக்கணும் இன்னொன்று எனக்கு முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவல் இந்த பாட்காஸ்ட் ஆக்சுவலாக வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வச்சு பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அவர் சொல்லியிருந்தார் இந்த கார் பிக் பண்ணுற ப்ராசஸையும் வந்து ரெக்கார்டிக்கெலாம் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களோட ப்ராசஸ் படி ஓஎம் வந்து ஒரு காரை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒன்று டீலர்ஷிப் இல்லை ஃபேக்ட்ரியில் போய் எடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த டீலர்ஷிப் ஃபேக்ட்ரி ஃபேக்ட்ரியை விட்டுட்டு டீலர்ஷிப்பில் போய் எடுத்து டீலர்ஷிப்பில் எடுக்கிற ப்ராசஸை ரெக்கார்ட் பண்ணும் பண்ணால் அவங்க கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அவங்க அவங்க வில்லிங்காக இருக்கணுங்க நல்லா தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்களுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று இதுவுமே வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு பாரதி ஒரு ஐடியா சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா இப்போ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறோம்னா அந்த பிஏ ரேட்டிங்கே ஓட்டுறோம் ஸ்டிக்கர் ஆமாம் அதே மாதிரி காருக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டிக்கரை ஓட்டுங்க அது ஒன் ஸ்டாராக இருக்கட்டும் டூ ஸ்டாராக இருக்கும் கரெக்ட் அப்படி தான் ஓட்டணும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல ஃபஸ்ட்டு வந்துடலாம் ஐ டுவெண்ட்டியில் அங்கே இது யூரோப்பில் தான் வந்து யூரோ அண்ட் கேப்பில் ஃபைவ் ஸ்டாரும் ஃபோர் ஸ்டார் மூவ் வாங்கிடுச்சு அது இங்கே எவ்வளோ முறைப்படுத்தி ஸ்டிக்கர்லாம் ஓட்டிட்டு அது இத்தனைக்கும் அது இந்தியன் மாடல் வந்து எவ்வளோ வாங்கியிருக்குன்னு தெரியாது இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பேக்ஸுங்கிறது டாப் ஏரிங் மட்டும் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அந்த வண்டிக்கு அப்படிலாம் பண்ணும்போது இப்போ எல்லா வண்டிக்கும் இந்த குளோபல் அண்ட் கேப் ரேட்டிங் எல்லாம் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் கொடுத்து அது அதை மேண்டேட்டரி பண்ணி அந்த மாதிரி டெஸ்டிங் ரேட்டிங் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கு அதே வந்து வண்டியில் ஸ்டிக்கர் ஓட்டினாங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும் நான் என்னன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆல்டோ கேட்டுன்னு ஒரு கார் இருக்குது பேசிக் காருங்க அது கிராஸ் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு ஸ்டார் தான் வாங்குது பரவாயில்ல ரெண்டு ஸ்டார் குத்திருங்க அது ரெண்டு ஸ்டார் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருங்க மக்களுக்கு வந்து அஃபோர்டபுளாக வாங்க அஃபோர்டபுளாக வாங்க நினைக்கிறாங்க இது ரெண்டு ஸ்டார் தான் பரவாயில்ல அவங்க முடிவு எடுக்கட்டும் எனக்கு ரெண்டு ஸ்டார் கார் இருந்தாலும் போதும் எனக்கு போக வர அந்த கார் இருந்தால் பொதுமாக வேணாமனா அவங்க முடிவு எடுக்கும் சிட்டியும் சேர்த்துட்டு பட் எல்லா காரையும் கிராஸ் டெஸ்ட் பண்ணுங்க தான் சொல்கிறேன் அப்போ தான் மேனுஃபேக்சரருக்கு ஒரு பயம் இருக்கு அதாவது இப்போ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஏசி ஒரு வாஷிங் மிஷின் இத்தனை எல்லாத்தையும் டெஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு அவங்க அவுட் புட் எவ்வளோ வருது எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி இருக்கு அதுக்கான இது டைம் டைம் எடுத்து அவங்க ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறதுக்கு முடியுது கார் ஏன் டிலே ஆகுது அதுவும் வருத்தோம் அப்புறம் இன்னொன்றுமே எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ மாருதி இவன் தான் நான் மாருதி யூஸ் தான் வாங்கிக்கிறேன் பாங்ஸ் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் கொடுத்த கார் மட்டும் நான் கிராஸ் டெஸ்ட் அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லும் அதில் ஒரு கேவலமான விஷயம் என்ன தெரியுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்த கார் எல்லாமே பேத்தடிக்காக இருக்குன்னு அவளுக்கே தெரியுது யார் என்ன வண்டி சிவிராமன் இருக்காருல்ல அவர் சொல்கிறாரு ச மாருதியோட சிவிராமன் சொல்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய காசு எல்லாமே வில் பி சென்டிங் ஃபார் கிராஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ ஃபஸ்ட் பேட்சில் வந்து இந்த மூணு கார் போயிருக்கு அடுத்த பேட்சில் வந்து ஃப்ராங்ஸை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்து இக்னிஸை கொடுக்க முடியல ஷிஃப்டை கொடுக்க முடியல வேகனார் கொடுக்க முடியல இல்லை இக்னிஸ் கூட ஓரளவுக்கு சொல்லலாம் ஏன்னா டோரில் கூட ஒரு சின்ன ஃபீல்டு இருக்குன்னு சொல்லுவோம் விட கொஞ்சம் பெட்டரான பில்டு குவாலிட்டி பெட்டர் வெயிட் இருக்குது ஏற்கனவே அப்ராட்டில் சேல் இருக்கிற மாடல் இருக்குது ஸோ அதை கூட விட்டுலாம் ஷிஃப்ட்டு டிசையரு இதெல்லாம் ஒன்றும் தான் என்ன ஆகும் பல்லிச்சிடும் பாத
அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 சப்போஸ் வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை இவங்களே அனுப்புறாலும் சரி அப்ளிகேஷன் பா கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து கிராஸ் டெஸ்ட் பண்ணணும் எங்களோட காரை அப்படின்னு சொல்லி அப்ளிகேஷன் வந்து ஓஎம் கொடுக்கணும் ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாருதி ஹுண்டாய் ஃபோக்ஸ் வகன் இவங்க மாதிரி பிராண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாரத்தின் கப் பத்தரிட்டி அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த ப்ராசஸ் என்னன்னா ஓஎம்க்கு வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி வந்து டெக்ஸ்ட் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருவாங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் ஏஜென்சிக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும் இந்த கார் வந்து கிராஸ் டெஸ்டிங் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் பின்னு தான் காரை போய் டேரெக்டாக வந்து ஒன்றும் இப்போ ஃபேக்ட்ரியில் பிளான்ட்டில் அப்படி இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீலர்ஷிப்பில் போய் அவங்க கார்ஸை பிக் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இந்த கார்ஸை பிக் பண்ணிக்கு வரப்போ கிராஸ் டெஸ்டிங் நடக்குது நடந்து அதில் வந்து ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த சைல்டு ரெஸ்டிங் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி எதாவது பர்டிகுலர் விஷயம் வேலை செய்யல அப்படின்னா ஓஎம் வந்து ரீஅக்சஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் மாடலை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இங்கே ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா அப்போ ஒரு காரில் அந்த சைல்டு ரெஸ்டிங் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா மேபி கஸ்டமர் போகிற காரில் அது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ இந்த ரீ அசஸ்மெண்ட் அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக அவங்க வந்து ஒரு அடுத்த அனுப்புகிற காரில் அதை சரி பண்ணி அனுப்பிச்சிடலாமே ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்குறதுக்கு அங்கே ஒரு லூப்ஹோல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் டெஸ்டிங் ரிசல்ட்டை வந்து ஓஎம்க்கு கொடுத்துருவாங்க இதான் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் இது உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் ஓகேவா அதில் ஓகேவா அதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பலின கொடுத்துருக்கீங்க த்ரீ ஸ்டார் தான் வாங்கியிருக்கேன் எப்படி தெரியுமா தம்பி நீ பாஸ் ஆகிட்டு பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலு உனக்கு ஓகேவா பாஸ் பண்ணிட்டு வா ஐம்பது ரூபாய்க்கு இது என்ன த்ரீ ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்குது வெயில்னா ஃபெயில் ஃபெயில் அப்படி போடணும் அது போடாமல் த்ரீ ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்குது நீங்கள் எதாவது ரீஎக்ஸ்மெண்ட் போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சேஃப்டி அசிஸ்ட் தொழில்நுட்பத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்து அதில் ரேங்கிங் குறைஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அது நடக்கும் ஸ்ட்ரக்சரில் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக குத்தி விட்டுருவாங்க சேஃப்டி அசிஸ்டில் வந்து ஏதாவது வேலை செய்யலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஎஸ்பி ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை இல்லை சைல்டு ரெஸ்டன்ஸ் சிஸ்டம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை ப்ரெட்டன்ஷனர் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு வந்து திருப்பி ரீஸ்மெண்ட் போகலாம் ஆனால் அதுவே போகக்கூடாது தான் பார்க்கலாம் இல்லை அது ஆக்சுவலாக ப்ரீடென்ஷனாக சீட் பெல்ட் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அது வந்து ஓவியம் கிடையாது சப்ளையர் சைட்லேருந்து ஃபால்ட்னு இருக்கும்போது அதையே வந்து மேனுஃபேக்சர் தான் ஃபுல்லாக ரீகால் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் மற்றபடி ஸ்ட்ரக்சரு இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனைனா குத்தி விட்டுருவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் டாக்குமெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சைல்டு டாக்குமெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சேஃப்டி அசஸ் டெக்னாலஜிஸ் இதை மூணையும் பொறுத்து தான் ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா அதில் வந்து ஃப்ரண்ட் ஆப்செட் டிஃபார்மல் பேரியர் டெஸ்ட்னு வரும்ல வரும் டிஃபார்ம் ஆகக்கூடிய வேறு வந்து நேராக போய் டம்முன்னு அடிக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் அடிக்கும் ஸோ அதை அடித்து வந்து அது ஃப்ரண்ட் டிஃபார்ம் பேரியர் டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணுறாங்க அது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அடுத்து வந்து சைடு இம்பாக்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா சைடு இம்பாக்ட் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இதுதான் மெயின் ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய கார்கள் வந்து ஃப்ரண்டல் இம்பாக்ட் வந்து ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இப்போ பர்ஃபார்ம் பண்ணுது சைடு இம்பாக்டில் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறத கம்பல்சரி பார்க்கணும் இப்போ குளோபல் அண்ட் கேப்பில் கடைசியாக பண்ண இதெல்லாமே சைடு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இஎஸ்பி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பாரத்தில் சைடு இம்பாக்ட் இருக்கு 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 சைடு இம்பாக்ட் இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்லேயும் நல்லா ஸ்கோரிங் எடுத்தால் மட்டும்தான் போல் சைடு இம்பாக்ட் டெஸ்ட்டுக்கு போவாங்க அதாவது ஃபைவ் ஸ்டார் ஏ இந்த கார் வாங்கும் அப்படின்ற ஒரு இந்த ரெண்டுலேயும் வந்து நல்லா ஸ்கோரிங் பண்ணியிருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட்ஸ் போய் ஸ்கோ ஸ்கோர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா போல் சைடு இம்பாக்ட் டெஸ்ட்டுக்கு போவாங்க மற்றது வந்து இது வந்து அவங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா சேஃப்டி அசஸ் டெக்னாலஜிஸ் வந்து பிரதானமாக பார்க்கணும் அதாவது ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரண்டல் இம்பாக்ட்லேயும் சைடு இம்பாக்ட்லேயும் இருபத்தி ஏழு பாயிண்ட் வாங்கியிருந்ததுன்னா போல் இம்பாக்ட் டெஸ்ட் போயிட்டு ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்கலாம் அதுக்குமே கூட சேஃப்டி அசஸ் டெக்னாலஜிஸ் வேணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸ்டார் டூ ஸ்டார் அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஸ்டார் ரெண்டு ஸ்டார் மினிமம் வாங்குறதுக்கு சீட் பெல்ட்
சைடு இம்பாக்ட் போகிறப்ப இன்கரெக்ட் ஏர்பேக் டிப்ளாய்மெண்ட் இந்த விஷயம் ஆக்சுவலாக நான் மானிட்டர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் எல்லாத்துக்குமே சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸ்காப்பியோ என்னோட கிராஸ் டெஸ்ட் வந்து குளோபல் இன்கப் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து இதை மானிட்டர் பண்ணி சொல்லல ஆஸ்டன் இன்கப் பண்ணப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த தேர்ட் ரோ இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர்பேக் வந்து ப்ராப்பராக டிப்ளை ஆகலை ஓகே அதை வந்து அவங்க மானிட்டர் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சீட் பெல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிட்டன்ஸ்டர் வந்து ஓவராக நெஞ்சு அழுத்துறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே ஹை லோட் கொடுக்குறதா சொல்லியிருந்தாங்க இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்டின் இன்கப் சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கிடுச்சு அதனால அதில் வந்து ஏடாஸ் இல்லை பட் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அதனால மட்டுமே வாங்கல ஜீரோ இதுவும் காரணம் அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து போல் சைட் இம்பாக்ட் டெஸ்ட்ல வந்து சேம் அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க லோ பர்ஃபார்மன்ஸ் லிமிட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹசர்டோஸ் ஏர்பேக் டிப்ளைமெண்ட் அதனால ஏதாவது காயம் ஏற்படுதா அப்புறம் ஃபியூல் லிக்வேஜ் சேம் இதே தான் இப்போ ஃபைனலாக முடிவு கூறும் என்ன அப்படின்னா இப்போ பாரத் என் கேப்பை ட்ரஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிற எல்லாத்துக்குமே குளோபல் என் கேப்பையுமே ட்ரஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு ஏன் கேட்கல நம்பலாமா நம்ப போனாலும் இப்போ குளோபல் என் கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் டெஸ்ட் பண்ணி ரிசல்ட்டை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நம்ம நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம் இதில் எனக்கு குளோபல் என் கேப் மேலே எப்போ வந்து சந்தேகம் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த நியூயார்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் மாருதியோட ப்ராடக்ட்ஸும் ஹுண்டையோட ப்ராடக்ட்ஸும் அப்டேட் பண்ணாங்க அப்போ இவங்க மாரதி ஹுண்டையோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ஹுண்டையோட ப்ராடக்ட்ஸ் விட்டுட்டாங்க மாரதியோட அப்டேட் ஆகாத பழைய ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்து திருப்பி கிராஸ் டெஸ்ட் பண்ணி அதை அப்படி குளோபல் இன்கப் கிராஸ் டெஸ்ட் பண்ணி டூ ஸ்டாரோ ஒன் ஸ்டாரோ கொடுத்துருந்தாங்க திருப்பி அதே கார கிராஸ் டெஸ்ட் பண்ணி ஒன் ஸ்டார் டூ ஸ்டார் கொடுத்து குத்து குத்திருந்தாங்க என்ன கேட்குறேன்னா நீ மக்களுக்கு ஜெனியூனா ஒரு விஷயம் ஏன்னா நீ தான் பை பண்ணி அந்த கார கிராஸ் டெஸ்ட் பண்ற மக்களுக்கு ஜெனியூனா உண்மையை தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா நீ புதுசா இருக்கிற காரை ஏன் நீ கிராஸ் டெஸ்ட் பண்ணல அது வந்து சந்தேக சந்தேகம் இல்லை அப்புறமா தெரிஞ்சது இன்னைக்கு எதையுமே டெஸ்ட் முழுசாக நம்ம முடியல பட் அட்லீஸ்ட் இந்த கிராஸ் டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா ஒரு பேருக்கு நம்பிக்கை எங்கேயாவது போய் நிற்கிறோம் யாராவது கொண்டு வந்து சாத்துறாங்க நிற்கிற ஆப்ஜெக்டில் சாத்துறாங்க அந்த இடத்துல நம்மளை காப்பாற்றும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் அப்புறம் இன்னொன்று நம்மளும் கொஞ்சம் வந்து சென்சிபிளாக நடந்துக்கணும் ஃபைவ் ஸ்டார் வந்துருச்சு அப்படின்றதுக்காக வந்து ரோட்ல தூக்கிட்டு அருணால் சுவாசிங்கிற மாதிரி ஓட்ட முடியாது ஸோ அது இல்லை அது நம்ம மக்கள் மதியில் அது ஒரு பெரிய மிஸ்கான்செப்ஷன் இருக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் வண்டினா எங்கே இடித்தாலும் ஒடுங்காது இடிச்சா அப்படியே நிற்கும் அது வந்து பிரேக்கேஜ் இருக்காது பெண்டிங் டென்ட் டென்ட் கூட இருக்க கூடாது அப்படின்னு இல்லை எனக்கு என்ன சொல்றது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது ரெண்டு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது சொல்கிறேன் பாருங்க ஒரு ஹேரியர் பின்னாடி போய் பிரஸ்ஸாக போய் அடிச்சிருச்சு ம் ஆமாம் ஹேரியரில் டென்ட் ஒன்று இருந்தது பிரஸ்ஸால் மைனர் டென்ட் இருந்தது ஆமாம் அந்த டென்ட்டை வச்சு இங்கே ரெண்டு காரோட பெல்ட் வந்து மீன் போட்டு மீன் போட்டிருந்தாங்க பிரஸ்ஸாக வந்து பெட்டராக இருக்குது என்ன லாஜிக் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் மெடல் குவாலிட்டியை வச்சு பில் குவாலிட்டியை வந்து பேசுவாங்க எங்காவது போனால் அடிச்சிருக்குதோ அதுக்கே வதங்கிடுச்சா இப்போ ஒன்றும் இல்லை போக்ஸ் வேகன் காசு இப்போ வந்து ஹீ ஈஸியாக வதங்கிடுது அப்படிங்கிறாங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அது வதங்குச்சுன்னா ஷீட் மெடல் நத்திங் டு டூ வித் பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போனால் ஏதோ ஒரு வண்டின்னு வைங்க வெளியே வந்து இதெல்லாம் தோல் தான் மனுஷன்னாலே எல்லாம் தோல் தான் உள்ளே இருக்கிற எலும்பு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்கிறது தான் விஷயம் அந்த எலும்பு நீங்கள் குத்துனா தாங்குதாங்கிறது ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் அதுதான் ஆக்சுவலாக கிராஷ் டெஸ்ட்டு பண்ணுது காரம் அப்படி தான் அசஸ்ட் பண்ணுது இப்போ மனுஷனுக்கு எப்படி வந்து வெளியே சாஃப்ட் தோல் சாஃப்டாக இருந்தால் உள்ளே எலும்பு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்கிறது அதே மாதிரி தான் வண்டிக்கு வெளியே ஷெல் மெட்டல் வெளியே இருக்கிற மெட்டல் பேலன்ஸ் எல்லாம் வீக்காக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது எடுத்து ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இல்லை டென்ட் எடுத்து விட்ருவோம் உள்ள இருக்கிற ஷெல் எந்த அளவு தாங்குது அது உங்கள் நீங்கள் உள்ளே உட்காந்துருக்கிறவங்களும் எவ்வளோ பாதுகாக்குது அதுதான் வந்து கிராஷ் டெஸ்ட்டுக்கான மெயின் நோக்கம் ரோட்ல போகும்போது சும்மா சைக்கிள் அடிக்கிறது ஓடுங்குது இதெல்லாம் சேஃப்டியே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் பேசக்கூடாது ஸோ இதுதான் ஃபேக்ட்டு பில் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நீங்கள் முக்கியம் கொடுக்குறீங்களோ அதே அளவுக்கு சென்சிபிளாக ட்ரைவ் பண்ணுறதும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது வந்து என்னோடய கருத்து பாரத் இன்கப் கம்பல்சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மேபி இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ரிசல்ட் வந்தாலும் வரலாம் அப்படி தான் ஆக்சுவலாக போன வாரம் சொன்னாங்க நாங்கள் கூட உங்கள்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் நீங்கள் நைட்டு வந்து ரிசல்ட் வருது தான் புலி வருங்கிற கதை புலி வருது புலி வருதுன்னே
ஆஹ் அதே மாதிரி இந்த சீட் பெல்ட் கிளாக் எல்லாம் வந்து விற்கிறதே தப்பு எப்படி கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல இப்ப ஒரு பெட்டி நிறுத்திட்டாங்க மருதுங்க இப்போ நான் ரீசெண்டாக இந்த போக்ஸ் வேகன் காசு ரெண்டு காசு வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணேன் டெஸ்ட் ட்ரைவ் சென்ஸ் காசு ஒரு கார் ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தேன் ரெண்டு கார்லேயும் சீட் பெல்ட் லாக் அதான் அதை விட ஒரு கேடு கெட்ட ப்ராடக்ட் இல்லை அதுக்கு நினைங்கிறனா ஒரு பொட்டி கேடு நீங்கள் பான்பராக்க எப்படி விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த சீட் பெல்ட் லாக்குங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்கக்கூடாதுங்க மாதிரி அது எதுக்கு தயாரிக்கிறாங்க எதுக்கு தயாரிக்கிறாங்க முதல்ல கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு புரியல பட் ஓகே கவர்மெண்ட்டை சொல்லி யூஸ் இல்லை நீங்கள் அதை வாங்குறது இருக்குங்க ஏன்னா சீட் பெல்ட் உங்கள் பாதுகாக்க தாங்க இருக்குது நீங்கள் இப்படி குழந்தைய மடியில் வச்சுட்டு போகிறது நாளில் நாளை பின்னே அந்த ஏர் பேகோட ஃபோர்ஸ் உங்கள் குழந்த தாங்கம்மா ஒரு அடல்ட் ஒரு மா ஃபுல் ஒரு பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற ஆளே வந்து தாங்குறது வந்து அது வழி அவ்வளோ வழி வலிக்கும் ஏன்னா எனக்கு அனுபவம் இருக்குது அந்த வகையில் சொல்கிறேன் நீங்கள் குழந்தைய மடியில் ஒரு சீட் பெல்ட்டே போடாமல் நீங்கள் குழந்தைய முன்னாடி உட்கார வச்சு போனீங்கன்னா அந்த குழந்தை மூஞ்சி கிழிஞ்சிடாதா இன்னொன்று நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கக்கூடிய டைம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸுங்களாம் அந்த நடக்கிறது அந்த நடக்கிற டைமில் வந்து பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது மில்லி செகண்டில் அந்த ஏர்பேக் டிப்ளே ஆகும் முந்நூற்றி எக்ஸாக்டாக தெரியல முந்நூற்றி பதிமூணு எக்ஸாக்டாக கீழே என்னங்கிறத போடுறேன் முந்நூற்றி பதிமூணு கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் வந்து அந்த டிப்ளே ஆகுது ஏர்பேக்கோட ஸ்பீடு நீ சொடுக்கு இது பண்ணுறதுக்குள்ளே ஏர்பேக் ஓப்பன் ஓப்பன் ஆகும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் அது இப்போது ஒன்றும் இல்லை என்ன அது பலூன் தானே அதெல்லாம் அவ்வளோ ஒன்றும் ஸ்பீடாக வந்தால் அடிக்காது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஃபிசிக்ஸ் ப்ளே ஆகிறதே டோட்டலி வேறு இப்போ ஒரு பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் நார்மலாக இப்படி பண்ணிங்கன்னா அது சாஃப்டாக இருக்கும் அதே கொஞ்சம் வேகமாக வீசி பாருங்கள் கிழிச்சிடும் கிழிச்சிடும் ஸோ அதே விஷயம் தான் ஏர் பேக்ஸ் நீங்கள் பலூன் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் அசால்ட்டாக கொடுக்கூடாது அதனால் வந்து எப்பவுமே எங்கே போய் வந்தாலும் சேஃபாக போய் வாங்க நீங்கள் நூற்றி இருபதில் போகிறதுக்கும் எண்பதில் போகிறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டைம் லைனில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க போகிறது கிடையாது அதனால் பொறுமையாக போய் வாங்க யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லாமல் ரோட்டில் போய் வாங்க ஒரு வண்டியில் பெஸ்ட் சேஃப்டி ஃபீச்சர் டிரைவர் தான் ம் அதுக்கப்புறம் தான் மீதி இல்லை சரி வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் எப்பவுமே சொல்கிறதா ஜிஎஸ்எம் ரோட்டில் போய் வரப்போ உங்களை நம்பி எப்படி ஒரு குடும்பம் இருக்கோ அதே மாதிரி ரோட்டில் போய் வர சக மனிதர்களை நம்பி நேசிக்கிற ஒரு குடும்பம் இருக்குது அதை சதைச்சிட வேணாம் பத்திரமாக போய் பத்திரமாக வாங்க இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் சரா டேக்கேர் பாய் பாய்